আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি ফারিহা আর একবার আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেল ফারিহাস গ্যালারি থেকে আজকের ভিডিওটি আবারও কগনেটিভ সাইকোলজি নিয়ে এটি মনোবিজ্ঞানের একটি কোর্স আমি আশা করব আপনারা যারা মনোবিজ্ঞানের একাডেমিক ভিডিওগুলো চান তারা আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিওতে তো লাইক দিবেন কারণ এই ধরনের ভিডিওগুলো সব ধরনের মানুষের জন্য না বা যারা মনোবিজ্ঞানে পড়ছে না তাদের জন্য এই ভিডিওগুলো খুব একটা ইফেক্টিভ বা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না তাই যারা মনোবিজ্ঞানের একাডেমিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে চান তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমি এই সাবজেক্টে যে টপিকগুলো নিয়ে আপনাদেরকে জানাবো এটি মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত যে সাত কলেজ রয়েছে সেই সাত কলেজের সিলেবাস অনুযায়ী হবে তাই আপনারা যারা এখানে পড়ছেন বা পড়বেন তাদের জন্য এটি খুবই উপকারী হবে সাত কলেজ ছাড়াও আপনারা যারা যেখানে এই কোর্সটি পড়ছেন আমি আশা করি এই ভিডিওগুলো তাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে তাই অবশ্যই ভিডিওটি পুরো দেখবেন এবং একটি লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবেন প্রথমেই বলি যেহেতু আমি এই কোর্সটি নতুন পড়ছি বা আমি কোনো এক্সপার্ট নই তাই আমার ভুল ত্রুটি থাকতে পারে এই ভুল ত্রুটিগুলো আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং ভুল কিছু বলে থাকলে অবশ্যই কমেন্টে আপনারা আমাকে শুধরে দিতে পারেন কারণ মানুষ মাত্রই ভুল আমি আগেও ভিডিওতে বলেছি তাই অবশ্যই আমার ভুল ত্রুটিগুলো আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে শুধরে দিতে পারেন এবং আমি এই অ্যাটেম্পটি করার জন্য আমার শিক্ষকদের কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা জানাই কারণ তারা আমাকে ভালোভাবে পড়িয়েছেন বলেই আমি আজকে আপনাদের সামনে জিনিসগুলো উপস্থাপন করার সাহস করতে পেরেছি আজকের ভিডিওতে কগনেটিভ সাইকোলজি যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে হোয়াট ইজ কগনেটিভ সাইকোলজি অ্যান্ড ডিসকাস দ্য রিলেশন অফ কগনেটিভ সাইকোলজি উইথ আদার ফিল্ডস অর্থাৎ জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞান কি এবং জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর সম্পর্ক আলোচনা করো তাহলে প্রথমে আমরা দেখি জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞান কি সেটি হচ্ছে কগনেটিভ সাইকোলজি ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ সাইকোলজি ডেডিকেটেড টু স্টাডি হাউ পিপল থিঙ্ক অর্থাৎ জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি শাখা মনোবিজ্ঞানের যেটি আলোচনা করে যে মানুষ কিভাবে চিন্তা করে অর্থাৎ জ্ঞানীয় প্রক্রিয়াগুলো হচ্ছে আসলে আমরা যে একটা জিনিস চিন্তা করি বা একটা সমস্যা যে সমাধান করি এর পিছনে আমরা যেই ধরনের প্রক্রিয়াগুলো কাজে লাগাই সেটা হচ্ছে জ্ঞানীয় প্রক্রিয়াসমূহ যেমন আমাদের স্মৃতি রয়েছে প্রবলেম সলভিং বা ভিজুয়ালাইজেশন একটা জিনিসের মোট কথা আমরা যে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা যে সকল প্রক্রিয়াগুলো কাজে লাগিয়ে একটি সমস্যাকে সমাধান করি সেগুলোই হচ্ছে আমাদের কগনেটিভ প্রসেস বা অন্যভাবে যদি বলি তাহলে কগনেটিভ প্রসেসটা হচ্ছে আমরা যেভাবে জ্ঞান অর্জন করি বা কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে আমরা যেভাবে জ্ঞান লাভ করে থাকি সেই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে আমাদের কগনেটিভ প্রসেস ইন আদার ওয়ার্ডস কগনেটিভ সাইকোলজি ইজ দ্য স্টাডি অফ মেন্টাল প্রসেসেস দ্যাট সাপোর্ট পিপলস অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ইউজ অফ নলেজ অর্থাৎ কগনেটিভ সাইকোলজি হল সেই সকল মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের অনুধ্যান যেগুলো মানুষের জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞানের ব্যবহারের সাথে যুক্ত এখন আমরা আলজিক নিসারের মতে কগনেটিভ সাইকোলজির সংজ্ঞাটি দেখব কগনেটিভ সাইকোলজি রেফার্স টু অল প্রসেসেস বাই হুইচ দ্য সেন্সরি ইনপুট ইজ ট্রান্সফর্ম রিডিউস এলাবরেটেড স্টোর্ড অ্যান্ড রিস্টোর্ড অ্যান্ড ইউজ অর্থাৎ কগনেটিভ সাইকোলজি হলো সেই সকল প্রক্রিয়াসমূহের সমষ্টি যার মাধ্যমে সংবেদীয় তথ্যগুলো আমাদের গ্রহণ করা হয় এবং আমরা পুনরায় সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারি সংরক্ষণ করতে পারি এবং পুনরুৎপাদন করতে পারি এছাড়াও কগনেটিভ সাইকোলজির আরও কিছু সংজ্ঞা রয়েছে যেমন এখানে আপনারা গ্যারিগ এবং জিম্বার্ডো সংজ্ঞাটি দেখতে পাচ্ছেন তাছাড়াও কগনেটিভ সাইকোলজি ইন্টেন্টেড টু স্টাডি হাউ উই প্রসেস এ সেন্সরি ইনফরমেশন অ্যান্ড ক্রিয়েট এ রেসপন্স অর্থাৎ আচরণবাদীরা মনে করেন যে আমরা উদ্দীপ উদ্দীপকের সাপেক্ষে প্রতিক্রিয়া করে থাকি তারা শুধু এটি যেই উদ্দীপকগুলো আমরা বাইরে দেখতে পারি সেই উদ্দীপকের সাপেক্ষেই আমরা প্রতিক্রিয়া করে থাকি আচরণবাদীরা এই প্রতিক্রিয়াটি কিভাবে সৃষ্টি হয় বা এর পিছনে কি কি কাজ করে সেই সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেন না এখানেই হচ্ছে কগনেটিভ সাইকোলজিস্টদের সাথে আচরণবাদীদের বা বিহেভিয়ারিস্ট সাইকোলজিস্টদের পার্থক্য রয়েছে কারণ তারা আচরণবাদীরা যেখানে শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়া উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার উপরে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন সেখানে কগনেটিভ সাইকোলজিস্টরা সেই প্রতিক্রিয়াটি কিভাবে সৃষ্টি হয় এবং এর পিছনে কি কি প্রক্রিয়া কাজ করে সেই সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন এখন আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে কগনেটিভ সাইকোলজি বা জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক দেখব জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞান বর্তমানে খুবই প্রচলিত এবং ওয়াইড স্প্রেড অ্যাপিয়াল রয়েছে 
এর সাইকোলজিস্টদের মধ্যে অর্থাৎ এটি এখন খুবই পরিচিত একটি সেক্টর এখন এই সেক্টরটির সাথে মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য যেই সেক্টরগুলো রয়েছে আমরা জানি মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের সেক্টর রয়েছে যার মধ্যে একটি হচ্ছে অ্যাপ্লাইড সাইকোলজি এছাড়াও আরও অনেক সেক্টর রয়েছে এই সেক্টরগুলোর সাথে কগনেটিভ সাইকোলজি বা জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞান কিভাবে সম্পর্কিত সেটি আমরা দেখব তবে এই প্রশ্নটির উত্তর বিভিন্ন পার্সপেক্টিভ থেকে দেওয়া যায় আমি এখানে একটি পার্সপেক্টিভ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি সেটি আপনাদের কাজকে বুঝিয়ে বলব প্রথমে আমরা অ্যাপ্লাইড সাইকোলজির সাথে কগনেটিভ সাইকোলজির সম্পর্কটা দেখব এখানে বলা হচ্ছে যে অ্যাপ্লাইড সাইকোলজি বা আমাদের ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানে কগনেটিভ সাইকোলজি বা অবহিতিমূলক মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অনেকাংশেই ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লাইড সাইকোলজির ব্রাঞ্চগুলো কগনেটিভ সাইকোলজির জ্ঞানকে ব্যবহার করে থাকে যার মধ্যে রয়েছে আমাদের শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি সোশ্যাল সাইকোলজি বা সমাজ মনোবিজ্ঞান এছাড়াও আরও অনেক গুলো শাখা রয়েছে এডুকেশনাল সাইকোলজি বা শিক্ষা মনোবিজ্ঞান কগনেটিভ সাইকোলজির জ্ঞানটিকে কিভাবে ব্যবহার করে তার মধ্যে এখানে বলা হচ্ছে যে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের মূল লক্ষ্য থাকে যে শিক্ষার্থীদের লার্নিং বা শিক্ষণটাকে কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়াটিকে কিভাবে সহজ করা যায় যেহেতু আমরা জানি যে শিক্ষণের সাথে আমাদের স্মৃতি প্রত্যক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলো জড়িত যেগুলো আমরা আগেই জেনেছি যে কগনেটিভ প্রসেস বা জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া এই জ্ঞানীয় প্রক্রিয়াগুলো জ্ঞানীয় প্রক্রিয়াগুলোর জ্ঞান অবশ্যই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে কাজে লাগে আর এই জ্ঞানের প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এরপরে রয়েছে সোশ্যাল সাইকোলজি বা সমাজ মনোবিজ্ঞান সোশ্যাল সাইকোলজি বা সমাজ মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু এই আচরণটা হয় সামাজিক পরিস্থিতিতে অর্থাৎ এক একজন মানুষ অপরের সাথে কিভাবে ইন্টারেক্ট করে বা প্রতিক্রিয়া করে সেই বিষয়ে সমাজ মনোবিজ্ঞান বেশি আলোচনা করে থাকে অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশে মানুষের আচরণ নিয়ে সমাজ মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে আর আমরা জানি যে আচরণের উপর অবশ্যই মানুষের মানসিক প্রক্রিয়া এবং জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার অনেক সেই প্রভাব রয়েছে এবং অনেক বড় একটা প্রভাব রয়েছে আর এই জ্ঞানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতেই আমাদেরকে জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞান বা কগনেটিভ সাইকোলজি সাহায্য করে থাকে এরপরেই আমাদের রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি বা শিল্প মনোবিজ্ঞান শিল্প মনোবিজ্ঞানীরাও কগনেটিভ সাইকোলজি জ্ঞান ব্যবহার করে থাকে শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং আচরণের পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে এছাড়া আমাদের দ্বিতীয় ধাপে যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে কগনেটিভ সায়েন্স এটিও কগনেটিভ সাইকোলজির সাথে অবশ্যই সম্পর্কযুক্ত কগনেটিভ সায়েন্স ক্ষেত্রটা হচ্ছে যে একটি বৃহৎ ক্ষেত্র নিয়ে কগনিশনের একটি বৃহৎ ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করে যেখানে মধ্যে আমাদের সাইকোলজি ফিলোসফি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিউরো সায়েন্স অ্যান্থ্রোপোলজি ল্যাঙ্গুইস্টিক্স ইত্যাদি ক্ষেত্র সম্পর্কিত অর্থাৎ এটি বলতে গেলে কগনিশন আলোচনার জন্য একটি গ্রেটার ফিল্ড বা বৃহত্তর ফিল্ড এরপরে রয়েছে কগনেটিভ নিউরো সায়েন্স কগনেটিভ নিউরো সায়েন্স ক্ষেত্রটি কগনেটিভ প্রসেসের সাথে অর্থাৎ জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার সাথে আমাদের ব্রেইন অ্যাক্টিভিটিস বা ব্রেইনের কোন জায়গায় জ্ঞানীয় প্রক্রিয়াটি সংগঠিত হচ্ছে এই সম্পর্কটা নিয়ে আলোচনা করে থাকে অর্থাৎ নিউরো সায়েন্সের জ্ঞান অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ব্রেইনের যেই বেসিক স্ট্রাকচার রয়েছে সেই সম্পর্কে জানতে হবে যারা আমরা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র তারা অবশ্যই জানি যে সেরিবাল কর্টেক্স বা ব্রেইনের যে আবরণী রয়েছে সেটি প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা রয়েছে এর মধ্যে রয়েছে ফ্রন্টাল লোভ প্যারাইটাল লোপ টেম্পোরাল লোভ এবং অক্সিপিটাল লোভ এই লব লোভগুলো সম্পর্কে একটু বর্ণনা এখানে উল্লেখ করতে হবে এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সেক্টর রয়েছে যেমন ফাংশনাল এমআরআই বা ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রিজনেন্স ইমাজিনিং পোটেন্সিয়াল মিশন টমোগ্রাফি ইভেন্ট রিলেটেড পোটেন্সিয়াল ইত্যাদি এই সম্পর্কেও কগনেটিভ সাইকোলজির ক্ষেত্র সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে উল্লেখ করতে হবে কারণ এগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্স সাইকোলজি বা অ্যাডভান্স ক্ষেত্রেগুলোর যে বর্ণনা সেখানে উল্লেখিত রয়েছে তাহলে যদি সহজ কথায় মনে রাখতে হয় যে কগনেটিভ সাইকোলজি বা জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞান কি তাহলে এটার উত্তর হবে যে জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞান হলো মনোবিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা আমাদের জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত যাবতীয় মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে অর্থাৎ আমরা কিভাবে একটি তথ্য গ্রহণ করার পরে তথ্যটি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে একটি প্রতিক্রিয়া বা একটি আউটপুট তৈরি করি সেই সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে এই মানসিক প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে আমাদের 
স্মৃতি প্রত্যক্ষণ সমস্যা সমাধান ইত্যাদি আপনারা বোঝার সুবিধার্থে ভিডিওটা রিওয়াচ করে দেখে নিতে পারেন যেহেতু খুব সহজ ভাষায় লেখা সহজ ইংলিশে লেখা তাই আশা করি বারবার পড়লে আপনাদের বুঝতে অনেক বেশি সহজ হবে এবং কোনো কষ্ট হবে না আজকের ভিডিও এতটুকুই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন ধন্যবাদ